بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بینندگان گرامی و دوستداران برنامه اقرا باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های سازنده اقرا موضوعی که امروز روی زو بحث میکنیم یکی از موضوعات اخلاقی مهم در چوکات دین مقدس اسلام است که عبارت از بیماری های قلبی و راه علاجان است در پیوان به موضوع اگر پرسش های شما داشته باشین یا نظریاتی به شماره هایی که روی صفحات تلویزیون تان هست بگونیم مستقیم میتونین با ما تماس بگیرین و پرسش های تان مطرح بکنین در زمین انشاءالله صحبت میکنیم موضوع بیماری های قلبی از موضوعات خیلی مهم در نظام اخلاقی و نظام عقیدتی دین مقدس اسلام به شمار میره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حیات مکی در جریان 13 سال یکی از موضوعاتی که بگونی متمرکز روی زو تاکید میکرد و دعوت خود متمرکز ساخته بود و از موضوعات نهایت محوری به شمار میرفت موضوع عقیده بود به این معنا که قلبهای مسلمانان نخستین با زیور ایمان آزین ببنده یا زینت ببخشه و از رضائل اخلاقی یا بیماری هایی که قلب های اونا مصاب بودن مانند پیوان های جاهلیت و غیرت جاهلیت و همچنان دید تعصب گونه و تبعیض آمیز نسبت به دیگران و کبر و غرور و خود بزرگ بینی و این شکل حس انتقام جویی دشمنی و عداوت با دیگران و خشون طلبی و زشت خویی از این قبیل جنگ ها و خونریزی ها و کشمکش هایی که در میان مردم جریان داشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در نتیجه وحی الهی نیاز احساس می کرد تا بگونی متمرکز روی اصلاح عقیده کار بکنه اصلاح عقیده به این که قلب های مسلمانان نخستین از انواع بیماری های دوره جاهلیت تزکیه بکنه پاک بسازه و این قلب ها را در میان هم با رشته مستحکم ایمانی پیوند بده و از این طریق یک کتلی یگانی ایمانی و انسانی بسازه که ارزش های وابستگی زینا بر مبنای ارزش های جدید انسانی باشه که همه در روشنی ایمان و در روشنی اخلاق دینی قابل تحلیل و تجزیه باشه به خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حیات مکی دعوت خود روی اصلاح عقیده متمرکز ساخته بود بله سلام علیکم دکتر سلام و علیکم السلام و رحمت الله سادی خوار خوش آمدیم خوش باشی دکتر سلام قلبم یک دقیقه دو دقیقه تو درد میگیره بسیار زیاد اما تا از پایه مرکت میمانه یکی نفس گرفته نمیتونم بیشی از این کل وجودم چی مبره نفس درد میگیره ایلا میکرد فقط دو دقیقه پرسش شما رو درست نگرفتیم خوار میشه باز مختصر تکرار بکنیم بله دکتر سر میشمین؟ میشنم ما بفرماییم دکتر سر کشتمان می قلب و مارا طرف این قلب و طرف چرف دو دقیقه همه تو درد میگیره از روزانه دو دقیقه یا سی دفعه کدام کشیش کسارم بیایه یه رقم درد میگیره گرفتیم پرسش شما رو خواهد بیشه از وجود من نفس مبره از طرف پایا بیشه این شمال هم میداشته باشم درست از خواهر گرامی دل ما بسیار تنگی میکنه پرسش شما رو گرفتیم خواهر گرامی البته فراموش نباید بکنیم که عنوان بحث ما شما بیماری های قلبی از دیدگاه قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است بحث ما بحث دینی هست از نقطه نظر فرهنگ اسلامی و از نقطه نظر فکر و عقیدی اسلامی در رابطه به بیماری های درونی انسان بحث میکنیم بیماری های که مانند غیبت، تهمت، کبر غرور و خصومت، عداوت، حسد، بخل، حرس و امثال از این امثال از اینا یک سلسله بیماری های درونی یا روانی در وجود 
انسان هاست که از نقطه نظر دینی از خلال آیات و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همچنان اقوال علما قابل تحلیل است البته بحث ما یک بحث طبی و تخصصی نیست که از نقطه نظر طبی ما به موضوع تماس بگیریم به این خاطر امیدوار هستم که موضوع التباس یا مختلط نشود بحث بیماری های قلبی که ما روی زو بحث میکنیم از نقطه نظر دینیست یعنی بیماری های درونی که انسان ها به مصاب هستند استرس، تشویش و حسد و عداوت گرفتگی روانی و از قبیل چیزهایی که همیشه ما را آزار میده یک بندی مؤمن در کمال آرامش خاطر زندگی میکنه وقتی که ایمان داشته باشه و راحت و به دور از هر نوع تشویش و سودا و استرس می باشه وقتی که مصیبت ها و رنج ها و مشقت های دنیوی هجوم می آرد بر انسان مؤمن در صورتی که قلبش سالم باشه یا از بیماری های درونی قلبش تزکیه و پاک باشه با خداوند متعال رابطه تأمین باشه در مقابل مصیبت ها و چالش های زندگی به خوبی می تانه مقاومت بکنه و این شکل گاهی به مشکلات گونگون و متنوعی که ما شما مواجه میشیم بیماری های درونی هست که او بیماری ها مانند بیماری های بخش فیزیکی رشد میکنه و زنده میشه و بالاخره ما شما را سخت از درون می آزارد به این خاطر بیماری های درونی که ما در این برنامه روی زو بحث میکنیم تقریبا مشابه با بیماری های ظاهری است که این شکلی که یک انسان از تکلیف قلبی در ظاهر رنج میبره قسمی که بیشتر خواهر ما اشاره کردن و یا یک شخصی که چشمش کور است یا گوشش کر است بیماری های معنوی و بیماری های درونی قلبی داریم ما که قرآن کریم به او موضوعات اشاره میکنه در یک قر... یکی از آیات میفرمایه که حل یست و الام و البصیر آیا کور و بینا برابر است؟ هدف قرآن کریم از کور کسانی است که دیدگاه معنویشان یا دید معنویشان فعال نیست تا حقایق بنگرن و حقایق درک بکنن و ایمان بیارن از مشرکین به کور تعبیر میشه و از مؤمنان به بینا تعبیر میشه و در آیه دیگه قرآن کریم به این هاد القرآن در یک آیه قرآن کریم میگه که او من کان میتن فا احیایناهو آیا کسی که مرده بود ما او را زنده ساختیم از انسان مشرک یا از انسان غیر مؤمن به عنوان مرده تعبیر میکنه قرآن کریم و به از انسان مؤمن به عنوان زنده او من کان میتن فا احیایناهو و جالنا له نور نمشی بهی فی الناس کمان مثلهو فی الظلمات لیسه بخارج منها آیا کسی که مرده بود ما او را زنده ساختیم و نور برایش چراغی به دستش دادیم تا حرکت بکنه در زندگی خود برابر است با کسانی که در تاریکی حرکت میکنن به این معنی که یعنی به مرگ و زندگی هم از ایمان و عدم ایمان تعبیر میشه به بیماری ها هم بیماری های ایمانی هست بیماری هایی است که به ایمان رابطه داره روی این بیماری ها ان شاءالله به تفصیل از خلال احادیث و آیات مبارکه قرآن کریم صحبت میکنیم یک وقفه کوتاه داریم وجود برمیگردیم باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث ما بیماری های قلبی یا بیماری های درونی از دیدگاه دین مقدس اسلام در خلال آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است قرآن کریم در یکی از آیات آغازین سوره بقره هنگامی که از منافقین یاد میکنه در ارتباط با منافقین میگه فی قلوب هم مردن در قلب های اونا بیماری است بیماری نفاق فزاد هم الله مرضا خداوند زیاد بکند بیماری شانه و در آیه دیگر قرآن کریم هم این تعبیر می افت معال لدی فی قلبهی مرد تمام می کند کسانی که در قلب هایشان بیماری هست یکی از انواع بیماری خیلی خطرناک بیماری نفاق است نفاق در دو بود البته تظاهر می کند در قلب یکی در بخش عقیده و یکی هم در بخش عمل برخی از کسانی که با بیماری نفاق در بخش عقیده گرفتار باشند اونا از چوکات ایمان هم بیرون هستند غیر مؤمن هستند یا مسلمان نیستند اونا همو منافقین هستند که قرآن کریم از اونا سخن میگه فی قلوب هم مردن فزاد هم الله مردا کسانی بودند که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باور نداشتند به قرآن کریم باور نداشتند اما در ظاهر نوعی تظاهر میکردند که گویا ایمان دارند 
و مشکوک و متردد بودند که آیا حق است یا نیست اونا در حقیقت در واقع مسلمان نبودند بخش دیگری از این نفاق قلبی یا بیماری قلبی که نفاق با عنوان نفاق تبارز میکنه در قلب در بود عمل است انسان مؤمن است ایمان کامل به خداوند متعال داره اما در عمل نوع تکاسل و تنبلی و یا بی باوری و یا ضعف باورمندی این مسائل وجود داره ای بود نفاق عملی ای میگه ای هم بیماری است ای بیماری سطحش پایین تر است نسبت به او بیماری دیگر خیلی از مسلمانان به می بیماری گرفتار هستند و موضوع مورد بحث ما هم امین و بیماری است که ما به او متاسفانه گرفتار هستیم فکر میکنیم یک تماس داریم بله بله و علیکم السلام و رحمت الله یک کمی بلندتر صحبت بکنین سوال داشتیم از خاطر از مریض مریض قلبی نیست خواهم سوال است برای خود ما پیش آمده بفرماین بفرماین امی استاد که میان مفرد یا خواه میکن یا دم بیداری که بیداری که بیداری بله خوب فکر میکنم موضوع را بینندگان ما درست نگرفتن باز هم تکرار میکنیم که بحث ما در پیوند به بیماری های درونی هست که ما شما به او گرفتار هستیم امروز بیماری هایی که ما سخت به او مواجه هستیم بیماری تعصب بیماری تبعیض میان همدیگر بیماری کبر و غرور بیماری غیبت انگیزه های درونی هست که ما رو به غیبت تشویق میکنه بیماری های درونی هست که ما رو به کبر و غرور و خود بزرگبینی تشویق میکنه ترغیب میکنه فکر میکنیم که ما نسبت به دیگران بزرگتر هستیم و بیماری های دیگری در وجود ما هست کسانی که اشخاص ثروتمند میبینیم پیش از اینا تملق و چاپلوسی میکنیم این بیماری درونی است بیماری قلبی است از با عنوان بیماری قلبی از این مسائل ما تعبیر میکنیم بیماری قلبی به این معنا نیست که یک شخصی قلبش مشکل داشته باشه به گراف و به ایکو مسائل دیگر ضرورت داشته باشه او مورد بحث ما نیست بحث ما به گونه طبی و تخصصی نیست بلکه از نقطه نظر دین مقدس اسلام بحث میکنیم روی موضوع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی میفرماید البته یک تماس داریم تماس میگیریم بله بله سلام دکتر السلام و رحمت الله بفرمایید خواهر خدا کنه که عنوان گرفته باشین دکتر از ما کلا که مشکل از بود که از قلب معلوش بسیار گپای خراب از این شیطان در قلب زیاد وسواسای خراب داشت مشکل زیادتر همین بود که بسیار دیگر خون تا آخرین درجه از این قلب می شدم که بسیار گپای خراب وسواسای بسیار خراب و قلب گپای بسیار خراب می آمد وقت که یک نفرم که یک می زد مثلا کلا گپ خرابتر بسیار دلم نارام می شد تا آخرین درجه سر قلب فشار می آمد زگاه دکتر سر ما گفتم یک بار شما در باری همی یک معلومات گفتیم چکر از زگاه دکتر سر در میان گفت که مثلا میشه بین همی روز پیش از سودان از همی گفت هم خلوم برم بسیار دعای میشه و این هم خودم میشم که چی میشه از پایین بعد اقا پیشتر از یک گفت خبر میشم بازو نمو یک پایین دقا داد اقا باد رو خم میشه من خواست سیده که قلبم بگوی نمو میشه از داد اقا باد این همی بسیار بگه در نیسی گفای خراب شایتان قلب بسیار نارام میشه بیرین خطر که یک بار معلومات ما بود درست است درست است خواهر گرامی پرسش خواهر ما در رابطه به یک سلسل انگیزه ها یا مسائل است که بر قلب خطور میکنه و باعث تشویش و استرس و باعث رنجش خاطر انسان میشه مگاهی این تشویش ها درجه فشار خون هم تغییر میده و باعث بلند رفتن فشار یا پایین رفتن فشار تأثیرات مستقیمی بر جنبه فیزیکی انسان هم میگذاره انواع مختلفی از وسوسه های شیطانی تبیر کنیم یا چیزهایی است که بر قلب انسان خطور میکنه گاهی در رابطه به ذات و صفات خداوند در رابطه به مسائل ایمانی در رابطه به خلقت انسان در باب تقدیر و در رابطه به خلقت کائنات پرسش هایی بر قلب ما خطور میکنه و این پرسش ها پرسش هایی است که پاسخ بر ازون نمی داشته باشیم مورد شک و تردید قرار میگیریم این یکی از به عنوان یکی از بیماری های درونی میتونه در 
وجود انسان بوده باشه و گاهی تشویش های دیگر یک سلسلت انگیزه های می آید بدگمانی های و یک سلسلت خواست ها و نیاز های مطرح می در درون انسان در فکر اندیشه انسان که او هم به تشویش و سودا و به فشار روانی مواجه می سازه انسان در مجموع ای بیماری هاست راه علاج ای بیماری ها در مجموع قرآن کریم پیشکش میکنه که الذین آمنو و تطمئن قلوب هم به ذکر الله کسانی که مؤمن هستن قلبشان آرامش پیدا میکنه به ذکر خداوند متعال الا به ذکر الله تطمئن القلوب به ذکر خداوند آرامش حاصل میکنه دلها تلاوت قرآن کریم نماز و از کار مسنون که از طریق احادیث و روایات به ما شما رسیده از این طریق ما میتونیم تشویش ها و سودا ها و بیماری های گونگون از صفحه قلب ما پاک بسازیم یک وقفه کوتاه داریم ان شاء الله زود برمیگردیم باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث ما باز هم تکرار میکنیم که بررسی بیماری های باطنی انسان یا بیماری های قلبی است که در کتاب های علم اخلاق یک فصل خیلی مهم و گسترده را تشکیل میده بررسی بیماری های درونی انسان همواره جوامع انسانی که دچار بدبختی های متنوع بوده بدبختی های جوامی برخواسته از بیماری های درونی افراد بوده خاطری که اعمال ظاهری را انگیزه های باطنی شکل میده وقتی که انگیزه های باطنی بیمار باشه اراده هایی که اعمال شکل میده در مجموع ظلم و بدبختی، خشونت، عداوت، حسد این مسائل در مجموع برخواسته از انگیزه های درونی است دین مقدس اسلام با روش ربانیتی که داره یعنی با روشمندی یا میکانزم بیوژهی که در رابطه با پرورش فرد داره که فرد به خداوند متعال رابطهش تأمین میکنه و در بود اخلاق هم ارتباطش تأمین میکنه با خداوند متعال در بود عقیده، در بخش عبادات، در بخش معاملات، در تمام عباد ای در واقع به معنای علاج یا درمان بیماری های درونی هست که انسان به غل و غش در معاملاتش نمی پردازه دروغ نمی گه، غیبت نمی کنه و جنگ نمی کنه با مردم به قتل و خونریزی نمی پردازه تمام اعمال زشتی که امروز انسان ها به او گرفتار هستند و تمام کردار های که گناه با گناه گره خورده اینا همه برخواسته از بیماری های درونی انسان است بله 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 خوش آمدین خواهر بفرماین اسم من عجیب است از تقمه از مزار شریف تما شریف نیگر شریف من یک دوخت چک برای دیخت یک دختر به فرزندی بگیره او را دیگه هم شریف برش میتنه یا یه هم شریف که دختر خدا میتنه تا گناه نمیشه گرفتیم پرسه شما رو خواهر اگر سوالی نباشه برنامه رو دنبال کنین خواهر ما در رابطه به فرزندی پرسان کردن فرزندی یکی از روزهای دیگر هم بحث کردیم در پایبان به موضوع گرفتن فرزندی کدام مانعی از نقطه نظر شرعی وجود نداره در صورتی که مشکل وجود داشته باشه برای تربیت فرزن مادرش رسیدگی نکنه بهتر صورت به شخص دیگری به فرزندی بده تا درست تربیتش بکنه و کلانش بکنه اما در صورتی که توانمندی هم داشته باشه باز هم از باب مسلحت فرزند خود به شخص دیگری واگذار میکنه کدام مانعی وجود نداره اما مشروط به ای که سلی رحم نباید قطع و بین مادر و بین فرزندش برای فرزند تفهیم شده که مادرت فلان است و پدرت فلان است موضوع دیگری که کدام گناهی البته نیست اما مسائل شرعی حرمتی که هست حرمت شرعی هیچ گونه حرمتی را ثابت نمی کنه یعنی با هم خواهر و برادر نمیشه با اعضای خانواده تا وقتی که شیر نخورده باشه یک تماس دیگر داریم بله سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله مولای 
مردم یک خواهی چه هستم گفتم نگه میرسه خاطر خدا میکار میگیریم لنبر مرا و نیغان تا میرم حرکتی دارم کمر میکرد چیدو دارم کمر میکرد شاکتی از طرف های مسخل ماستم کاریگر کتی ندارم شرم از غیران از رفت نفریت از دقیق خدا میگنی تشکر تشکر خواهر گرامی سلامت باشین امیدوار استیم که بینندگان گرامی ما وقتی تماس میگیرن در رابطه با موضوع مشخصی که روی زیو بحث میکنیم تماس بگیرن به خاطری که موضوعات ما خیلی مهم است و وقت ما ارزشمند است نباید وقت خدا در مسائل زایی بسازیم که مورد بحث ما نیست امروز موضوعی را که بررسی میکنیم موضوعی خیلی مهم و در خور توجه برای هر فرد است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام تربیت کرده در چوکات ایمانی که تمام بیماری های درونی را از اونا پاک کرده و درمانشان کرده به می خاطر شخصیت های عظیمی که از اونا ساخته شده بر مبنای تزکیه و صفای قلبی هست که اونا کسب کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیثی می فرماید که الا و این فی الجسد مضغه با خبر باشین دقت کنید که در جسد یک گوشت پارچه ای هست که اذا صلحت صلح الجسد کله وقتی که او سالم باشه تمام جسد با او سالم است و اذا فسدت فسد الجسد کله وقتی که فاسد میشه و پارچه گوشت تمام جسد به او فاسد میشه عین شکل ایره که قلب ظاهری ما شما می قلبی که در جانب چپ سینه هست قفس سینه عین شکلی که نقش محوری و مرکزی در رسانیدن خون قلب ظاهری داره و تمام اعضای وجود و وابسته به قلب ظاهری است عین شکل ما یک حقیقت دیگری داریم که از او به عنوان قلب باطنی تعبیر میکنیم که در وجود ایمان است و تمام وجود حیات حقیقی انسان و حیات جاودانی و ابدی انسان به او قلب بستگی داره یک تماس است بله بله سلام مستدی سلام و رحمت الله خوش آمدین خواهر بفرمایین یک سلام یک سلام خاص برای تمام بینینده ها مالی دوست مزمالا شریفی ها سوال میروانی کنه خواهر استاد کن با در یکی از مدرسه ها دست میخوان که استاد و مدرسه بر ما در وقتی که دست ما حق میشه بر ما یکی از برای داداری اسلام صحبت میکنه و اون پاس امروز دیگه داداری نماز در ما صحبت کرد و گفت اگر در جریانی اونزو کردن آهایی که باید در دیز در باقی یا سرم خواهی که دست رو میخانیم و به اون را نخونی مثلا تارتی که میکنی درست است همون تو آب بیستی تا بشوری یا پای تا بشوری سراها را نخوان پای یا شما سوال کنم آیا درست است یا خی؟ درست نگرفتم پرسه شما را خواهر میشه دوباره تکرار کنین اما مختصر درست است او سر گرامی سرم میشنام، آواز تانو میشنام خواهر مختصر سوال تان تکرار بکنیم اینستادی ما گفتم برای ما گفت که وقتی که تاعت میکنیم در نماز خواندن بلیو سوره هایی که در بیست میخوانیم یا در پای میخوانیم مثلا آمان تو بلاهی در بیست راست آمان تو بلاهی کم آمان وقت در بیست میخوانیم یا در افاق در سر میخوانیم نیست در بلیو اما را گفت که نخوانیم درست نیست گفت بخاطر این کتاب شریعت نامده هم تو گفت قبول میشه گفت؟ درود در نماز نیست؟ خوب صحبت میکنیم انشاءالله در رابطه به پرسش خواهر ما متاسفانه درست پرسش شان نگرفتیم فکر میکنیم در رابطه به تهارت یا وضو بود پرسش شان که دعاهایی که در وضو خوانده میشه بلی ثابت است دعاهای مخصوصی در وضو هست و همچنان دعاهای مخصوصی در نماز است در تشهد درود میخوانیم و همچنان دعا میکنیم در آخر تشهد یا تحیات و از کار مسنونی که در وضو ثابت است که خوانده میشه مانند اللهم جالی من التوابین و جالی من المتطهرین اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله و ذکر دیگری ای از کار سنت است و پاداش داره اما اگر کسی نخواند هم وضوع تهارتش میشه که دام مانعی وجود نداره بیشتر حدیثی را نقل کردیم در باب علاج بیماری های درونی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمود گوش پارچه در وجود است که اگر او سالم بود تمام وجود با او سالم است و اگر فاسد شد تمام وجود با او فاسد میشه 
این شکلی که قلب ظاهری است که خون به تمام بدن میرسانه و حیات ظاهری به قلب بستگی داره این شکل یک حقیقت دیگری در باطن در بود معنوی انسان است که ایمان در اونجا هست و ای ایمان مشابه به قلب ظاهری انسان یک خاصیت سیال یا یک خاصیت نفوزی بر تمام وجود داره زمانی که هر قدر که قوی باشه و هر قدر که سالم باشه ایمان انسان یا قلب معنوی انسان به اون اندازه از بیماری های روانی از تشویش ها و استرس ها و از فشار های روحی انسان میتونه به دور باشه و میتونه سالم زندگی بک... زندگی, بک... زندگی بکنه و نیرومن این شکلی که در بود ظاهری قلب تأثیر گذاری و نقش خود داره به این خاطر تشبیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تشبیه خیلی بلیغ و در خور دقت و تأمل است در حدیث دیگری که حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه غالبا روایت میکنه این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که قلب انسان مانند یک شیشه صاف و سیقل شده است وقتی که گناهی را انسان انجام میده اذا اذنب الغبد ذنبا نکت فیه نکته سودا وقتی که گناهی را انسان انجام میده یک داغ سیاه بر صفحه مصفای آین قلب گذاشته میشه یک تماس از تماس میگیریم بله بله خوش آمدین خوش آمدین خوش آمدین سلامت باشین بیدر دو دو ماه میشه بیدر مریض هستم دیگه ملادت کردیم دمی دو ماه بیش دکتر هست خب میرم زیاد دیگه تازم خراب هست بیش دکتر میرم میگیش تکلیف نداری دیگه از جه رفته با گفتن که جادو هستی باز گفتن جادو جنیات هست باز دیگه او خواهی مقصود حالا من سال مریض هستم گفتم از ما پرسنم آیش امی کپ راست هست یا تکتاب آمده یا نیست درست هست خواهر فکر میکنم پرسشی را که خواهر ما مطرح کردن بیشتر مربوط به بود طبی و تخصصی دکتوران میشه که به او ایجاب نمی کنم ما مداخله کنیم در رابطه با پرسش هایی که در رابطه با بیماری های درونی روانی انسان باشه از نقطه نظر دینی البته میتونیم شما مطرح کنیم پرسش های تانه انشالله صحبت میکنیم اما یک وقفی کتا داریم انشالله زود زود برمیگردیم باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی موضوع بحث ما بررسی بیماری های درونی انسان از نقطه نظر دین مقدس اسلام است که زو به عنوان بیماری های قلبی البته در کتاب های اخلاق تعبیر شده حدیثی را پیشتر نقل کردیم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرموده قلب انسان مانند آینه صاف و سیقل داده شده است که خیلی شفاف است وقتی گناهی را انسان انجام میده نکت فیه نکتتا سودا یک داغ سیاهی بران نهاده میشه وقتی گناه دیگری را انجام داد داغ دیگری نهاده میشه و اگر توبه کرد و از گناه پشیمان شد و برگشت ای داغ ها دوباره پاک میشه و سیقل داده میشه اما اگر توبه نکرد و بر گناهان تداوم داد ادامه, ادامه داد نکته های یا داغ های سیاه افزوده میشه و افزوده میشه تا ای که تمام قلب فرا میگیره وقتی تمام قلب فرا گرفت بعد از او قرآن کریم تعبیر میکنه از ای باز هم مراحل متعددی داره یک مرحله ای هست که دروازه توبه بروی انسان البته در تمام این مراحل باز از دروازه توبه اما توفیق و هدایت خداوند متعال که رفیق راه انسان یا همراه انسان باشه چانسش کمتر شده میره و کمتر شده میره کمتر شده میره تا ای که بالاخره خداوند خودش تعبیر میکنه که ختم الله علی قلوبهم مور نهاد خداوند بر دل های زینا وقتی که خداوند مور می نهاد بر دل های زینا مور نهادن خداوند به این نیست که خداوند مور نهاده بلکه شخص به حد پیشرفت کرده به حد داغ های سیاه بر قلب از این نشسته که چانس ها و فرصت هایی که برای برگشت و توبه داشت کلا سلب شده دیگه در نظام الهی باید داغ باید مور نهاده شو بر قلب ازی وقتی که مور نهاده میشه بر قلب ازی به این معناست که خداوند متعال مور نهاده اما باعث مهری که در این نظام از خود شخص شده گویا که خود شخص که قلب خود غمدن و قصدن مور کرده و 
در آیات دیگر قرآن کریم هم تعبیرهای دیگه می رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که حدیث نقل میکنه که داغها افزوده میشه و افزوده میشه باز میگه فضال کران الذي قال الله سبحانه و تعالی فی کتابه ران اینمی است که خداوند متعال در ران به معنای یک لایه است لایه که بر سر یک چیزی نهاده شوه یا زنگار یا زنگ که ما شما میگیم در آیه قرآن کریم میگه که کلا بل ران على قلوبهم کلا آنچنان نیست که اونا فکر میکنن بل ران على قلوبهم بلکه خداوند متعال بر قلب های اینها لایه انداخته یا زنگار بسته قلب های اینا را بل ران على قلوبهم ما کانو یک سبون با علت و دلیل آنچه که اینا کسب،, کسب کردن یا عمل کردن خداوند متعال بر قلب های اینا پرده نهاده یا زنگاری بسته که دیگر توفیق هدایت در نظام الهی از اینا سلب شده و فرصت ها برشان باقی نمانده در واقع بله؟ بله میشیم خوش آمدین خواهر بلندتر میشه صحبت بکنین بکتم دمه باره همه چی یا که دخترک فرزندی کسیم در باره همه همه چی صحبت داشتیم میروانی کنین سوال تانو مطرح کنین بفرماین خواهر بله بفرماین میشنم ما آواز شما رو دارم بله دخترک ما میگه از دخترک اگر از در روز میشه از دخترک فرزندی گرفتیم بگه خالم چیز ندارم چیز خوش میتونم درست هست بله میشنم بفرمان خواهر سوال تانه ادامه بدین اونه ما از خاطر هم فتان میکردم که یعنی چیز رقم میشه ما خودم چیز ندارم چیز خوش میتونم برای که یعنی برای چی ما چی میشنه درست از پرسه شما رو گرفتیم خواهر گرامی برنامه رو دنبال کنین بیشتر هم اشاره کردیم که فرزندی گرفتن از نقطه نظر شرعی کدام مانع وجود نداره اما زمانی که یک شخص میخواهد که حرمت ثابت شوه و رابطه فرزندی شکل حقیقی شه به خود بگیره شیر بده برش در صورتی که مادر شیر بدهد بر طفل باز او فرزند رضاییش میشه فرزند او فرزندی دیگه نیست بلکه یک فرزند حقیقی است یک فرزند رضایی است و یک هم فرزندی است اما در صورتی که شیر نداشته باشد مادر که بر بده شیر خوش برش داده شد باز هم فرزندی هست در خانه میشه سرپستی شود از او کلان شود و به عنوان عضو خانه باشه اما حرمتی را که شریعت اسلامی مطرح کرده مانند میان فرزندی و میان سایر اعضای خانواده او حرمت به حال خود باقی است و از میان برداشته نمیشه یعنی مانند فرزند حقیقی امرایش تعامل نمیشه نکاح با کسانی که دیگر از این خانه است نکاح مشروعیت می داشته باشه و هیچگاه از میان برداشته نمیشه فرزند حقیقی انسان هم نمیشه فرزندی حدیثی را بیشتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کردیم و تفسیر کردیم که یک شخص وقتی که گناه های متعدد انجام میده قلبشه داغ های سیان هاده میشه که فرا میگیره یک حدیث دیگری از رسول الله صلی الله علیه و سلم میایه که حضرت ابو امامه پرسان میکنه که یا رسول الله ایمان چیست رسول الله صلی الله علیه و سلم در پاسخ میگه که وقتی به اعمال نیک خرسند شوی و به اعمال زشت غمگین و افسرده شوی ای امین نشان ایمان است این حدیث دقیق با می حدیثی که پیشتر نقل کردیم ارتباط داره که وقتی انسان گناهی را انجام میده داغی که بر قلبش نهاده میشه این باعث ظاهر شدن افسردگی در سیمای انسان میشه یک تماس داریم تماس میگیریم بله السلام علیکم السلام علیکم السلام و رحمت الله السلام و رحمت الله شما سوال داشتم که شما خودتون تلفات دارین که کتاب چاپ کردین یا نه می بخشی نمی سوال باز میشه تکرار بکنین درست نگرفتم دکتر تان کنم تلیفات دارین کتاب چپ کردین یا نه درست از برادر کرامی صحبت میکنیم انشالله پرسش برادر ما قسمان شخصی بود البته بعضی نوشته های دارم ما در سایت اینترنت و سی چار پنج اثری هم چپ شده با نوین مختلف از در بخش های مختلف دوستایی که علاقه داشته باشند میتونن در بازار همونا رو به دست بیارن 
و بحث ما در برنامه بررسی بیماری های درونی انسان از نقطه نظر اسلام از خلال آیات و احادیث پیامر اکرم صلی الله علیه و سلم است که در قرآن کریم از در پیان به موضوع به تبیرهای گونگون خداوند متعال اشاره کرده از او جمله بیماری نفاق با عنوان یکی از بیماری های درونی قرآن کریم معرفی کرده و گنار هم کسانی که گناه رو مرتکب میشن گناه ها رو مرتکب میشن ارتکاب گناهان یا تمایل و ارتکاب گناهان قرآن کریم هم به عنوان یک بیماری قلبی معرفی کرده موضوع را دنبال میکنیم بعد از یک وقفه کوتاه باز هم خوش آمدید بینندگان گرامی برنامه موضوع بحث امروز ما که در دقایق پایانی شستیم بررسی بیماری های درونی یا بیماری های قلبی انسان است که اگر ما دقت کنیم متوجه کنیم به بیماری هایی که ما به او بیماری های درونی مصاب استیم مانند سخنان له و لعب مانند دروغ غیبت تهمت حسد، بخل، حرص و همچنان دشمنی و خصومت و امثال زیب خشونت ورزی و کینه داشتن، تبعیض و تعصب و مسائل دیگر از موضوعات خیلی مهم و درخور دقت و تأمل برای هر انسان مؤمن است این بیماری ها در واقع بیماری هایی هست که امو درخت ایمانی را ریشش خشک می کند در وجود انسان درخت ایمانی که میوه های مختلف و سمرات زیبا و گوارای بر شخصیت و بر زندگی انسان داشته باشد متاسفانه ریشه هایش می خشک کند این بیماری ها و به یک درخت خشک و به یک درخت بی حاصل و بی برگباری تبدیلش میکنه اگر ما دقت کنیم به درمانی بیماری ها و از خلال آیات قرآن کریم که برای ما ارشاد کرده در نماز ها در آیه قرآن کریم میخوانیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و حبلنا من لدن کرحمه پروردگارا قلب های ما را کج نساز یعنی کجندیشی و کج فکری و کج عقیدتی را از ما دور بدار خداوندا این یکی از دعاهایی است که مسلمان همیشه باید را دعا بکنه ربنا لا تجعلنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا خداوندا در قلب های ما غل و غش نگردان غل و غشی که خیانت فریب و در مقابل مسلمانان به خیانت و دروغ و به رضایل اخلاقی انسان رو بیاره او قسم غل و غش خداوند از قلب ما دور بکن امی قسم ما دعا میکنیم که خداوند متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور میده ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا از کسان پیروی نکن که قلب های آنها از ذکر ما غافل مانده و بیخبر است و در آیه دیگر قرآن کریم هم ما میخوانیم که الذین آمنو و تطمئن قلوب هم به ذکر الله کسانی که مؤمن هستند قلب هایشان به ذکر خداوند متعال آرامش حاصل میکنه و سکون حاصل میکنه سکون و آرامش خاطر حاصل میکنه به این خاطر قرآن کریم راه علاج بیماری های درونی را به شکل عمومیش ایمان مطرح کرده ایمان اخلاص و همچنان ذکر خداوند متعال باعث آرامش خاطر و باعث درمان انواع بیماری های درونی است خداوند متعال هر یک از ما شما را توفیق ند ببخشد تا به بیماری های قلبی خود نخست متوجه شویم و بعدا از طریق ایمان تقوا اخلاص و ذکر خداوند متعال تسبیح و تلاوت قرآن کریم نماز ها ای بیماری های درونی و خطرناک درمان بکنیم از همراهی شما تا این دم یک جهان سپاس تا برنامه دیگر در پناه خداوند یک تا و لعظال باشید